hoffe, dass diese Jungs immer nur Flugangst haben und niemals in eine wirklich schlimme Situation geraten. Es gibt aber schlimme Situationen, ohne ihnen jetzt ähm, Angst zu machen, was die Ferien betrifft. Zum Beispiel gab es eine schlimme Situation am 24.11.2001, der Crossair-Flug 3597. Beim Anflug auf Zürich auf die Piste 28 stürzte die Maschine in ein Waldstück zwischen Bechwil und Wassersdorf. Die Absturzstelle ist etwa anderthalb bis zwei Kilometer östlich vom Pistenbeginn. Bei diesem furchtbaren Absturz sind 24 Menschen gestorben, neun Menschen haben überlebt, unter anderem Peter Hogenkamp, den wir vor der Sendung in Zürich interviewt haben. Unsere erste Frage war, von wo nach wo er damals unterwegs war. Ich war von Berlin nach Zürich unterwegs. Wir waren in Berlin, sind wir auf so einem Lernfestival gewesen, was da im Berliner Osten stattgefunden hat, von dem wir dachten, es sei wichtig für unsere damals noch recht junge Firma, was sich aber hinterher als total irrelevant entpuppt hat, was auch irgendwie... Also wenn ich gestorben wäre, hätte es eine gewisse Tragik gehabt, finde ich, dass ich irgendwie wegen einer völlig irrelevanten Reise gestorben bin. Ja, stellt sich natürlich die Frage nach einer für den Tod relevanten Reise. Herr Hogenkamp, wie genau haben Sie diesen Absturz erlebt? Wie ist er vor sich gegangen? Ja, er ist so vor sich gegangen, dass eigentlich wir nicht so richtig gemerkt haben, dass es ein Absturz war. Also wir haben eigentlich alle, ich habe mit allen neun Überlebenden hinterher gesprochen, also mit allen acht außer mir, und alle haben eigentlich das Gleiche gedacht, weil es ja ganz kurz vor der Landung war, haben alle gedacht, wir sind auf der Landebahn und es ist einfach eine relativ harte Landung. Also man sitzt da so und es rüttelt und rüttelt und rüttelt und man denkt, boah, das rüttelt aber viel doller als jetzt, als sonst. Und irgendwann kam dann halt das Feuer, was ich wie gesagt nur draußen wahrgenommen habe und da denkt man, irgendwie ist es, irgendwas stimmt nicht. Und wie gesagt, danach habe ich so ein bisschen einen Filmriss, ähm, dass wir plötzlich auf dem Kopf lagen und gestürzt bin ich. Und als ich den Gurt aufgemacht habe, ich hatte auch hier oben so eine Platzwunde, wo ich wahrscheinlich, weil das Ding auf dem Rücken oder auf dem, auf dem Dach lag, irgendwie runtergestürzt bin. Wir sind dann irgendwie rausgetaumelt und ich kann mich eigentlich erst wieder richtig erinnern, als ich äh, im Wald stand, hinterher im Schnee. Und ich habe eigentlich das erste Mal, ich habe die ganze Zeit nicht Absturz gedacht. Ich habe das erste Mal Absturz, Flugzeugabsturz, erst gedacht, als ich irgendwann ein Handy organisiert habe, meine waren ja verbrannt, äh, und meine Mutter angerufen habe und gedacht, gesagt habe, ich bin gerade mit dem Flugzeug abgestürzt. Mhm. Und haben Sie während des Absturzes dann die sogenannte Absturzposition eingenommen? Nee, ich habe keine Absturzposition eingenommen. Ich habe mich so festgehalten, irgendwie, während es da geschüttelt hat, und, und ich habe aber hinterher gehört, dass eine Überlebende, und das ist ein bisschen peinlich, weil es gibt viele Sachen mit dem Absturz, die eigentlich ganz lustig sind, und man weiß immer nicht, ob man lachen soll oder nicht, es gibt eine Überlebende, die diese Absturzposition eingenommen hat, also so äh, mit der Nase zwischen die Knie, und, und die hat sich dann die Nase gebrochen dabei. Ähm, das fand ich eigentlich ganz lustig, als ich das hinterher gehört habe. Aber ich habe keine Position eingenommen und mir deswegen auch nichts gebrochen. Wo sind denn die Unterschiede zwischen einem äh, realen und einem Hollywood-Film-Absturz? Ähm, die sind ziemlich massiv insofern, dass man von dem realen leider relativ wenig mitkriegt. Also im Hollywood-Film-Absturz hat man ja hinterher irgendwie alles gesehen und kann sich auch recht plastisch erinnern. Und ich habe einen ziemlichen Filmriss jetzt im übertragenen Sinne, in dem ich einfach von dem eigentlichen Absturz praktisch nichts weiß. Und... Äh, Vielleicht ist das auch gut so, aber ich kann mich jedenfalls an die meisten Sachen nicht erinnern. Ich kann mich erst so richtig gut wieder erinnern, als ich eigentlich draußen war. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, es hätte im Flugzeug nicht gebrannt, äh, sondern nur draußen. Also ich hätte das ähm, Feuer nur durch das Fenster gesehen, bis, ich hinter, bis mir hinter die anderen gesagt haben, das Feuer war direkt vor uns. Äh, das weiß ich alles nicht mehr. Und, und haben die Leute, haben die Leute geschrien? Äh, ich, ich, auch kein Geschrei. Ich kann mich, an, kann mich an gar nichts erinnern. Also ich, äh, es war ein bisschen spooky. Ich war danach, das war ja im November, und ich war danach äh, vor Weihnachten beim Friseur, wie man das so macht. Äh, vor Weihnachten geht man nochmal vom, zum Friseur und da sagte mir die Friseurin hinten, wieso sind denn ihre Haare so angesenkt? Und habe ich gedacht, okay, es muss relativ nah gewesen sein mit dem Feuer und ich habe es nicht gemerkt. Haben sich eigentlich äh, trotz des Absturzes die Flugmeilen bei Miles und Moore gut schreiben lassen? Ich schätze schon, ich könnte es nicht mehr genau sagen. Es war damals noch der Swiss Travel Club hier bei der Swiss Air und bei der Cross Air. 
Äh, es ist eine ganz lustige Sache passiert, nicht mit den Meilen, sondern mit meiner Kreditkartenabrechnung, dass aus irgendeinem Grund der Flug, die Kosten für den Flug, ich hatte den relativ kurzfristig gebucht, erst irgendwie ein halbes Jahr später auf der Kreditkarte aufgetaucht sind, was ich bis heute nicht verstanden habe, ob sie da irgendwie erst geguckt haben, wer alles überlebt hat und dann gesagt haben, ja, ja, dem geht es wieder ganz gut, der kann jetzt trotzdem noch zahlen. Äh, ich schätze mal, die Miles and More, also die, die Meilenpunkte habe ich schon irgendwie gut geschrieben gekriegt. Ja, sagen Sie, hat beim Absturz eigentlich irgendeine Anweisung des Bordpersonals genützt? Ähm, also wenn ich überlege, was diese Anweisungen sind, eben mit Sauerstoffmaske aufsetzen, kam nicht, äh, irgendwie zum Notausgang laufen, der da irgendwie beschrieben wird durch diese Lichter, kam nicht, weil ich glaube nicht, dass irgendwie Notausgänge aufgegangen sind. Wir sind hinten raus, weil das Heck abgerissen war und ein paar andere Überlebende, die weiter vorne saßen, sind auf der Seite raus, weil da irgendwie die Tragfläche abgerissen war. Ähm, also ich fürchte, diese, Not äh, diese, diese ganzen Anweisungen, ich höre trotzdem nach wie vor zu, aber ich glaube, irgendwie äh, im Ernstfall nützen die nicht wahnsinnig viel. Vielleicht bei so einer Notlandung auf Wasser, keine Ahnung. Äh, aber bei Swissair 111 hat man gesehen, da hat es, glaube ich, auch nicht mehr viel genützt, irgendwie auf dem Wasser. Herr Hogenkamp, es hat uns sehr gefreut, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ah, gleichfalls. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Dieses Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, hat jetzt sicher sehr viele Ängste ausgelöst. Es tut mir auch leid, so kurz vor den Ferien. Und ich wette, dass es auch Einflüsse hat auf den ANX, die Wiener Angstbörse, wo hoffentlich Paul Kraker gleich stehen wird. Mhm.